觉得我应该去吗？怎么说呢？因为你肯定要出国的，你出国的目的是为了什么？出国呢是为了实现自我价值，而留在国内呢又是自我价值的实现。说了等于没说。哎，你们家老戴怎么看这事儿啊？他呀，他没说什么，只是说尊重我的选择。哦，他还是比我成熟啊。这怎么能叫成熟呢？这完全是毫无价值的意见。干杯！嗯，你不能喝就别喝了啊！没事，你帮我这么大的忙，陪你喝两杯也是应该的。其实呢，小诺，这么长时间以来，我有很多话想要对你说。小诺，你知道吗？你是一个特别好的女孩子，是我傻，我不成熟，我只在乎自己的感受，而忽略了你的感受。我不知道你想要什么，所以我当时做的种种事情，我也不知道我为什么会这么做，是为了引起你的重视吗？还是在别的女人身上体现自己的价值？我不管说是。什么原因？我都为我之前做的这些蠢事和傻事向你道歉，对不起。都过去了，而且我都忘了。况且我们现在不还是朋友吗？哎，你知道为什么两个人分手之后还能做朋友吗？不知道。两个人分手之后还能做朋友，原因有两个：一是莲，二是海。是。嗯，我说这话是怎么的？因为我在心里憋了很久了，一直想说出来。但是你不爱听的话，我就不讲了。没事儿，你说。我一直反思自己当时为什么那样。是因为占有欲望吗？是因为得不到的东西才是最好的吗？后来我发现不是，是因为你在我心里的位置太重要了，没有任何人能取代。后来我才明白，爱一个人是有很多种的方式，不仅仅是占有的，占有它是最低级、最基础的。所以现在你开心，我就开心；你幸福，我就幸福。真心的希望你和老戴能这样一直能好下去。也祝你幸福有什么想法吗？吃醋了？没有。冲说。当然吃醋了。你难道想跟他破镜重圆吗？我跟他吃饭喝酒，你就吃醋；你跟南菲儿在一块儿，你就不怕我吃醋？我已经意识到了
我经过了深刻的反思，所以我才决定做点好吃好喝的，跟你赔礼道歉。我说了，我已经吃过了。再吃点吧，快进屋歇着去。别动！干嘛？我不想柏拉图了。我姐说，我跟你柏拉图，你迟早会跟别的女人吐拉布。我早就不想柏拉图。